Hunderttausende forschen dran, Tag und Nacht und gigantische Gelder werden reingesteckt. Und trotzdem weiß keiner so recht Bescheid. Künstliche Intelligenz, was das ist, das klären wir jetzt bei zwei Minuten Wissen. Das hier ist eine Röntgenaufnahme und Ärztinnen und Ärzte in Deutschland kriegen sowas jeden Tag zu Zehntausenden. Ganz schön mühsam. Aber sowas kann ja ein Computer machen, Künstliche Intelligenz, KI. Das heißt, der Computer durchleuchtet Röntgenbilder und sieht kleinste Veränderungen, die Menschen übersehen können. Und das nicht nur ein, zwei, drei, sondern hunderttausend in wenigen Sekunden. Der Computer kriegt erstmal ähm, Muster gefüttert. Also Beispiele für irgendwas, was er suchen soll. Farbkombinationen, Zahlen oder eben solche Schatten wie hier auf der Röntgenaufnahme. Und dann findet er selbst im größten Daten durcheinander immer wieder dieselben Muster und in rasanter Geschwindigkeit. Und im Endeffekt liefert er dann einen Vorschlag, wie Mensch handeln muss. Also künstliche Intelligenz ist ein Stück weit der Versuch, Entscheidungsverläufe zu gestalten. Und zwar so wie die neuronalen Netze im menschlichen Gehirn. Und wir werden Dinge tun können, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber wir müssen aufpassen. Letztes Jahr hat in England eine KI Schulnoten ausgerechnet. Und justament die Kinder in den Stadtvierteln mit niedrigeren Gehältern haben durch die Bank schlechtere Noten bekommen. Und nur nach dem Protest von Tausenden von Schülern hat die englische Regierung diese Schulnoten zurückgenommen. Und dabei wird dann auch klar, dass dieses Ding falsch programmiert wurde. KI wird nämlich von Menschen entwickelt und programmiert. Und deswegen müsst ihr aufpassen und genau hinschauen. Und ähm, vielleicht sogar mitgestalten. Mitmachen, also lernen, wie man KI entwickelt. Zum Beispiel hier an der Universität.